السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ সম্মানিত দর্শক বৃন্দ আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সবে বরাত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব অনেকেই বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন দিয়ে জানতে চেয়েছেন লাইলাতুল বরাতের সঠিক তথ্যগুলো এবং এর গুরুত্ব আপনাদের কাছে যাতে তুলে ধরতে পারে আল্লাহ তৌফিক দান করেন দান করুন আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাস্তাহদিহি ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাশকুরুহু ওয়া লা নাকফুরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহু ওয়া মান ইয়ুদলিলহু ফালা হাদিয়ালা ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب محبوبنا وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي واله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلم تبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد আলহামদুলিল্লাহ যে যেখানে বসে যেভাবে আছেন আপনারা যারা আমার এই আলোচনা শুনছেন সকলকে আন্তরিক মোবারক বাদ জানিয়ে শুরু করছি আজকের আমাদের এই পবিত্র লাইলাতুল বার আয়াতের গুরুত্ব এবং তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমরা কথা না বাড়িয়ে আমাদের কাজে যাই যেটা হচ্ছে লাইলাতুল বারাত কি লাইলাতুল বার আয়াতের ফজিলত কি এটা আসলে করা যাবে কি যাবে না এটা কোরআন এবং হাদিসের দলিল প্রমাণিত কি না এটা আমলের মধ্যে পড়ে কি না যাই হোক বিশ্ব যেখানে এখন বিভিন্ন জায়গায় আপনারা দেখবেন আলেম সমাজ একটু বোল হলেই সেখানে তারা ধরার চেষ্টা করে সবাই সব জায়গায় একমত হতে পারেন না তো অনেক বিষয় নিয়ে অনেকেই মতামত প্রকাশ করেন আমরাও সেভাবে আমাদের মতামতগুলো প্রকাশ করব তো বিষয়টা হলো কোরআন এবং হাদিস এ দুটো আল্লাহ পাকরবুল আলমিন আমাদেরকে দান করেছেন আল্লাহর পবিত্র কোরআন কোরআনুল করিম কিতাবুল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের হাদিস সিয়া সিত্তার হাদিসগুলো এছাড়াও বাইরে রয়েছে আল্লাহর রাসুলের আদর্শ সুন্নতকে তথা আঁকড়ে ধরতে যদি পারি আল্লাহ রাসুলকে আল্লাহর রাসুলের দিনকে আঁকড়ে ধরতে পারি যেভাবে পবিত্র কোরআনুল করিমে বলা হয়েছে মা আত মা আতা কুমুর রসুল ফখুদুহু আমা নাহক মা আন হু ফানতাহু যে তোমরা রাসুলের পক্ষ সাল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে যা আসবে সেগুলোকে গ্রহণ করো সেগুলোকে আঁকড়ে ধরো এবং যেগুলোকে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো থেকে দূরে থাকো তো যাই হোক আমি সম্পর্কে বিভিন্ন আলেমদের মতামত রয়েছে ইসলামটা কি ইসলাম কোনো যুক্তিতে বিশ্বাস করে না এটা কোরআন এবং হাদিসের দলিল দলিল ভিত্তিতে চলে আদিল্লাহ থেকে এই কোরআন এবং হাদিসের নিয়মকে অনুসরণ করে ইসলাম চলে ইসলাম কোনো যুক্তি বিশ্বাসে না তো আমরা যুক্তিতে যেতে চাবো না কোরআন এবং হাদিসের বরাত দিয়ে দলিল দিয়ে আমরা আজকে প্রমাণ করতে প্রমাণ করব যে লাইলাতুল বারাত সবে বরাত যেটাকে আমরা বলি সব শব্দের অর্থ ফার্সি শব্দ এটা হলো রাত্র বারাত মানে ভাগ্যের রাত্র লাইলাতুল বারাত এটা আরবি শব্দ লাইলাতুল অর্থ রাত্র বারাত শব্দের অর্থ ভাগ্য বা তো যাই হোক আমি আপনাদেরকে কোরআন এবং হাদিসের কিছু অংশ তেলাওয়াত করে শোনাবো তো প্রথমে বলতে চাই যারা এই সবে বরাত সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত করেন সবে বরাত জায়েজ নাই এই ধরনের কথাবার্তা বলেন এবং যারা বিশ্বাস করেন এবং যারা করেন না তাদের উদ্দেশ্যেই বলবো তো সবে বরাত কি সব মানে রাত্র বরাত মানে ভাগ্য লাইলাতুন মানে রাত্র বরাত মানে ভাগ্য ভাগ্য রজনী তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই রাত্রটাকে ভাগ্য রজনী কেন বললেন এটা কি আসলে জায়েজ কি জায়েজ নেই এ নিয়ে আসি তো এই বিষয়টা আসার ব্যাপারে সবাই একমত প্রকাশ করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই যে মতটা হলো হজরত অমুল মহমিন মা আয়সা সিদ্দিকা হজরত মা আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে এত বরকতপূর্ণ মহান রাত্রকে মর্যাদাপূর্ণ রাত্রকে আমাদের জন্য তার ইবাদতের জন্য তার নৈকট্য লাভের একটা পন্থা বাতলিয়ে দিয়েছেন সেই বিষয়টা সকলেই একমত প্রকাশ করবেন যে মধ্যরজনীতে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হন বকরির ন্যায় যত গায়ে একটা বকরির গায়ে বেড়ার গায়ে যে পশম গুলো থাকে ছাগলের গায়ে যে পশম গুলো থাকে এই পশমের পরিমাণ যত মানুষ রয়েছে তাদের সকলকে আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন ক্ষমে করে দেন আলহামদুলিল্লাহ তো এই ব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণ করার আমি আশা করি তাদের কারণেই তো আল্লাহ যদি চান যে প্রথম আসমানে আসেন এবং তার কাছে আমরা আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিনের কাছে আমরা যা চাইব সেগুলো সেগুলো আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন কবুল করে নেবেন এ বিষয়ে একটি হাদিসে আসছেন ও আন আলিন রদিউল্লাহ তালু কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম হজরত আলী রদিউল্লাহ তালাতে বর্ণিত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে এই রাত্রটার যে মর্যাদা দান করেছেন সেই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে সেই বিষয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে যে ভালোবাসেন যে আমাদের কথাগুলো কবুল করে নেবেন দোয়াগুলো কবুল করে নেবেন আমাদেরকে ভালোবাসেন তার একটি নমুনার জন্য আল্লাহর প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন হজরত আলী রদুল্লাহ তাল্লাহ থেকে বর্ণিত যে আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে কিভাবে চান কি ভালোবাসেন কি চান এই রাত্রিতে তো সেখানে বলা হয়েছে আলী রদুল্লাহ আলী রদুল্লাহ তালাহতে বর্ণিত ইদা কেনাত লাইলা তার নেসপিমিন সাবান যখন সাবানের অর্ধরাত্রি লাইলাতে নেসপিমিন সাবান সাবানের অর্ধরজনী অর্ধরজনী এটা চোদ্দ তারিখ সাবান মাসের চোদ্দ তারিখ দিন শেষ হয়ে যখন সূর্যাস্ত হয় সূর্যাস্তের পর পরেই আরবি মাস গণনা করা হয় সেই হিসেবে পনেরো তারিখ পরে পনেরো তারিখ রাত্রটা পরে সাবান মাসের সেই নিষ্পেমেন সাবান তিরিশে মাস হলে অর্ধেকটা হলো পনেরো তারিখ সেই পনেরো তারিখ রাত্রে কি হয় আল্লাহ রাসুলের প্রিয় সাহাবি আলির উদ্দিল্লাহতে বর্ণিত তিনি মলেন রাসবাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যখন অর্ধ সাবানের রাত্রে উপস্থিত হয় তখন তোমরা রাত জেগে ইবাদত করো কি বলেছেন তোমাদের মধ্যে যখন সাবানের অর্ধ মাস উপস্থিত হবে তখন তোমরা তখন রাত্র জেগে ইবাদত করো দিনের বেলায় পরের দিন সারা রাত্রি ইবাদত করার পরে পরের দিন দিনের বেলায় তোমরা রোজা রাখো কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই রাত্রে প্রথম আসমানে চলে আসেন আমি একটু আগে যে হাদিসখানা বলেছিলাম আয়েশা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহার পক্ষ থেকে সেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রথম আসমানে চলে আসেন এরপরে বলা হয়েছে আলমিন মুস্তাক ফিরিন তোমার মধ্যে মধ্যে কেউ আছে কি আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আলমিন মুস্তাক ফিরিন ফাইয়াম ফিরিল্লাহু আমি তাকে ক্ষমা করে দেব সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ নিজে বলছেন আল্লাহ পাক রসুলে পাক সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে এমন কোন কথা শিখান নাই যেটা নিজে বানিয়ে বলেছেন নাম থেকে খাতা থেকে তার নবুয়তটি কেটে দিতেন তো সেই হিসেবে আমরা আল্লাহ রাসুলকে অস্বীকার করতে পারি না আল্লাহ রাসুলের কোন কথাকে আমরা অবিশ্বাস অস্বীকার করতে পারি না সেই হিসেবে আমরা 
দেখুন আমরা এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যদি কোন কোন ব্যক্তি আছো কে আছো প্রথম আসমানে এসে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই রাতে ডাক দিয়ে বলেন আমার কোন বান্দা আছো আসো আমার কাছে চাও তোমরা যা চাবে আলামিন মুস্তাকফিরিন কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব সুবাহান আল্লাহ আলামিন মুস্তাকফিরিন ফায়গফিরুল্লাহু আলামিন মুস্তারসিকুন কে আছো আমার কাছে রিজিক চাইবে আমার কাছে ধন টাকা পয়সা ধন সম্পদ রিজিক যেটা মানুষের যেটা হয় সেই রিজিক চাইবে আমি তোমাদেরকে সেই রিজিক দেব আলামিন মুস্তার সিকুন ফার জুকাহু আলা মুক্তালান ফাউফিয়াহু কে আসো আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমার কাছে মাফ চাইবে আমি তোমাদেরকে মাফ করে দেব সুবাহান আল্লাহ এমনি করে আল্লাহ পাকরবুল্লা আলামিন ফজর পর্যন্ত হাতলা ইয়াতলা আউল ফজরে ফজর পর্যন্ত ফজরের সময় পর্যন্ত আল্লাহ পাকরবুল্লা আলামিন আমাদের থেকে আমাদের কাছে এই আরজি পেশ করবেন আর বান্দার কাছে যে এই বান্দাকে যেন শয়তান ওয়াস ওয়াসা দিয়ে জাহান্নামি করে না নিতে পারেন এই জন্য আল্লাহ পাকরবুল্লাহ আলমিন তার বান্দাদেরকে অসংখ্য রাত্র অসংখ্য আমল দিয়ে আমলই করে জান্নাতি নিতে চান একজন ব্যক্তি একক তো নামাজ যদি সেরে দেন এক রাকাত ফরজ নামাজের কারণে তার দুই লক্ষ অষ্টআশি লক্ষ হোক বা দেওয়া হয়েছে এখানে অষ্টআশি লক্ষ বছর জাহান্নামি এখন কয়েক তো নামাজ আমরা পড়ি না কি করি আর আমরা এই নামাজ পড়ি না ইসলামিক হুকুম মান্য করি না তাহলে আমাদের জাহান্নামি কত বছর সেখানে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি করার জন্য শয়তান বলেছিল আল্লাহ যখন শয়তান এত বছর কয়েক লক্ষ বছর সারা পৃথিবী জুড়ে আল্লাহ পাকরবুল্লাহ আলমের চেষ্টা করেছেন কিন্তু শয়তান শেষ পর্যন্ত ইবলিস শেষ পর্যন্ত শয়তান হয়ে মোরতাদ হয় শয়তান হয়ে বিতাড়িত হয়ে আল্লাহ পাকরবুল্লাহ আলমিনের দরবার থেকে অহংকার করার কারণে নামটা কেটে গেল সে অহংকার করেছিল এই জন্য আল্লাহ পাকরবুল্লাহ আলমিন ফেরেস্তাদের সর্দার থেকে তাকে শয়তান করে দিলেন কারণ সে অহংকার করেছিল আমরা যদি কোনোভাবে অহংকার করে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিন আমরা কোনো বিষয় অহংকার করি না শুধু বলতে চাই যে শয়তান তখন বলেছিল আল্লাহ এত বছর ইবাদত করেছি এই ইবাদত করার কারণে কি আমি কিছু পাব না এইভাবে সরাসরি আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে তখন আল্লাহ বলেছিলেন কি চাস তুই বল আমি তোকে দিব তখন কিছু এক স্পেশাল পাওয়ার আল্লাহ শয়তানকে দিয়েছিলেন যে তার ইবাদত করার জন্য এর মধ্যে সে কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত মানুষের শিরায় শিরায় ঢুকে তাদেরকে জাহান্নামি করার সেই কিভাবে জাহান্নামি করতে পারেন সেই শিরায় শিরায় ঢুকে ধোকা দেওয়ার যে পরিস্থিতিটা মানুষদেরকে যাতে মানুষ তাকে না দেখতে পায় দেখতে পেলে তো মানুষ বুঝবে যে শয়তান ঢুকেছে তখন তার কথা শুনবে না এই জন্য সে কৌশল করে আল্লাহর কাছে কিছু চেয়ে নিয়েছেন যাতে মানুষদেরকে শয়তানি ওই তার কুমন্ত্রণা দিয়ে শয়তানি কাজ করিয়ে জাহান্নামি করা যায় আল্লাহকে বলেছিলেন আল্লাহ তুমি জান্নাত জাহান্নাম আর একটা বাড়াইয়ে নাও নাউজবিল্লাহ যে আমি মানুষদেরকে ধোকা দিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত ধোকা দিয়ে তোমার এই আদম সন্তানের কারণে আমি জাহান্নামি হলাম এই আদম সন্তানকে জাহান্নাম নিয়ে যাব নাউজবিল্লাহ আল্লাহ আমরা শয়তানের হাত থেকে রক্ষা চাই তো এখানে আল্লাহ বলেছিলেন ও শয়তান তুই শুনে রাখ আমার কোনো বান্দা যদি আমাকে একবার আমার ডাকে সারা দেয় এবং বলে যে আমি তবা করছি আল্লাহ আমি কোনো দিন আর এই কাজ করব না আমি বুঝতে পেরেছি আমি অনুশোচনা করছি আমি অন্যায় করেছি আল্লাহর কাছে যদি একবার সে তবা করে ফিরে আসে আল্লাহর কাজ করে আমি তার পিছনের গুণাগুলো মাফ করে দেবো সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ এত মহান এত এত রহমান এবং রহিম যে আল্লাহ সুরা ফাতেহার কোরআনকে শুরু করেছেন সুরা ফাতেহা দিয়ে রহমান এবং রহিম দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর প্রশংসার পরেই তার গুণ প্রকাশ করলেন আর রহমান আর রহিম সেই রহমান রহিম আল্লাহ এত মহান যে আল্লাহ আমাদেরকে চান জান্নাতে দেওয়ার জন্য আমরা মৃত্যুর পরে আমাদেরকে আমল নামা দেওয়া হবে ডান হাতে এবং বাম হাতে ডান হাতে দেওয়া হবে যদি আমরা ভালো কাম কাজ করি আমল করি এবং বাম হাতে দেওয়া হবে যদি আমরা খারাপ আমলগুলো করি সুতরাং আমরা কোথায় যাব এই জন্য আমাদেরকে আমল নামা ডান হাতে দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন তার মধ্যে এই একটা পদক্ষেপ হলো লাইলাতুল বারাত কেউ কেউ আবার এই লাইলাতুল বারাতকে বলেন সবে কদরের রাত্র তো আমি এখানে দুটো কথা বলবো সবে কদরের রাত্র যদি হয় আলহামদুলিল্লাহ কোনো কোনো মুফাসিরগণ এই লাইলাতুল বরাতকে এবং লাইলাতুল কদর উভয়টাকেই সম্বোধন করেছেন একটাকে সম্বোধন করেছেন তো আমরা বলবো যদি এই লাইলাতুল বরাতে যেহেতু মর্যাদাপূর্ণ সেহেতু আমরা লাইলাতুল বরাতেও যদি আমরা আমল করি তাহলে তো আমাদের আমল নামায় সব হবে আমরা তো গুনার কাজ করছি না দেখুন ভাইয়ের আমার তো গুনার কাজ যদি না করি সহিভাবে যদি আমরা আমলটা করি নামাজ রোজা হজ জাকাত ইসলামে যেগুলো বিধি নিষেধ আছে সেগুলো বাদ দিয়ে যেগুলো করার হুকুম রয়েছে সেগুলো যদি আমরা করি যেমন আল্লাহর নাম নেওয়া তো অপরাধ নয় 
আল্লাহর হুকুমগুলো পালন করা তো অপরাধ নয় নামাজ পড়া নফল নামাজ পড়া তো অপরাধ নয় যদি জিকির করি তসবি তাহলিল পড়ে এগুলো তো অপরাধ নয় তাহলে আমি যদি নিয়সই রেখে যদি আমি আমল করি সারা বছরে করলাম না এই দিনটাও করলাম যেহেতু এই দিনটা একটা ফজিলত আছে তো সারা বছরে তো আমাকে করতে নিষেধ করা হয় না আমি করি না সেটা আমার আমি অন্যায় করেছি কিন্তু আমি এই রাত্রে করতে দোষ কোথায় এই জন্য আমি বলবো যে এই রাত্রে যারা করে করতে বাধা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ আল্লাহ পাকরবুল্লাহ আলমিন যারা দান করেন না তাদেরকে দানের ব্যাপারে একটা কথা আছে যে ও দান করার মতো তাকে প্রথমে শিখাও সে চারা দিয়ে শুরু করুক আস্তে আস্তে সে দান করবে তাহলে কেউ নামাজ না পড়লে সে প্রথমে ফরজ পড়ুক তারপরে শূন্য তার ওয়াজিব তারপরে শূন্য নফল এগুলো পড়ুক তো শিক্ষার বিষয় নিতে হবে তো আমি আপনাদেরকে যে দুখানা হাদিস শোনালাম এরপর আরও হাদিস রয়েছে আমি আপনাদেরকে সামনে অবস্থা অনুযায়ী বলবো তো বিষয়টা হলো যে আল্লাহ পাকরবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে এই রাত্রে এমন একটি সুসংবাদ দিলেন যে কোন ব্যক্তি আসো আমার কাছে যা চাইবে তুমি রোগ মুক্তি চাও আমি তোমাকে রোগ মুক্তি করে দিব তুমি আজাব গজব থেকে এই যে আল্লাহ পাকরবুল্লাহ আলমিন করোনার একটা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব আমাদের মধ্যে দিলেন এই করোনা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক রক্ষা করুক আমরা সকলে মিলে যদি আল্লাহর কাছে চাই তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে অবশ্যই মাফ করবেন কারণ এখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহর কাছে যা চাওয়া হবে তাই আল্লাহ মাফ কবুল করে নেবেন তাহলে আমাদের চাওয়ার কোনো দোষ নেই যো কিছু কিছু আলম যারা বলেন লাইলাতুল কদরকে উদ্দেশ্য তো আমরা লাইলাতুল কদরও নিব ইনশাল্লাহ এবং লাইলাতুল বরাত লাইলাতুল বরাতেও আমরা সারা রাত যে কী বদত করবো কোনো দোষের কিছু নাই এটা কোনো বেদাত নয় বেদাত যদি হয় তাহলে বেদাত সাইয়া হাসানা সাইয়া নয় আর যদি আপনারা বেদাতের কোনো প্রকারই না করতে চান ইয়া কুমল মহতাসাতুল ওমরে ফাইন্না কুল্লা মহতাসাতুল ওমরে বেদাতুন অকুল্লু বেদাতুন দলালা কুল্লু দলালাতিন ফিন্নার এই যে হাদিসখানা রয়েছেন এই হাদিসখানার অনুসরণ করলে যে সব দলালাতি সব বেদাতি দলালাত তাহলে হজরত ওমর রদি আল্লাহ তালা বলেছিলেন সকল মানুষদেরকে একসাথে জায়গা করে নামাজের জন্য তারাবি নামাজের জন্য একটা জামাত করে দিলেন এবং বললেন নেহমাল বেদাত হাজ এটা কত সুন্দর না উত্তম না বেদাত যেটা আল্লাহ রসুল করেন নাই সেটা তার সাহাবিরা করে দিয়ে গেছিলেন এবং বলেছিলেন নেহমাল বেদাত হাজা তাহলে এটা বেদাত হয়ে যে এটাও জাহান্নামি হয়ে যেত সুতরাং বলতে চাই বেদাতের ভিতরে একটা সংজ্ঞা রয়েছে যে নেহমাল বেদাত হাজার যেমন উত্তম বেদাতের বিষয়টা রয়েছে এটা উত্তম বেদাত হলেও তাও আমাদের জন্য ভালো আর যদি এটাও না মানি তাহলে বেদাতের ভিতরে অনেক কিছুই পড়ে যায় যেমন আপনার মাদ্রাসা তৈরি করেছি দারুল আরকাম ছিল প্রথম মাদ্রাসা একটা আরকামের বাড়ি কিন্তু আমরা এটাকে মসজিদ না আমরা এটাকে মাদ্রাসা ক্লাসিক্যাল করেছি মেট্রিক করেছি ইন্টার করেছি ডিগ্রি করেছি মাস্টার্স করেছি মাদ্রাসা লেভেলে দাখিল আলিম ফাজিল কামিল করেছি কমি লেভেলে সরহেবে কায়া জেলা লাইন তারপরে দাওরা হাদিস এইভাবে আমরা পাঠ করেছি এবং শেষে গিয়ে বোখারি খতমে বোখারি করি এগুলো তাহলে বেদাত হতো আমি এগুলোকে বেদাত বলি তবে এগুলো বেদাত হাসানা কারণ আমরা যেটা বলি এটার দ্বারা মানুষ দিনের উপকার হয়েছে উত্তম বেদাত হয়েছে আর আল্লাহর রসুলের যুগে কোনো বোখারি মুসলিম ছিল না সিয়াসিত্তা ছিল না এই সিয়াসিত্তাও একটা বেদাত তো সেই হিসেবে বলবো বেদাতে হাসানা উত্তম বেদাত আমরা যে কাজগুলো করছি ভাই আপনারা বুঝে নেবেন কারণ সবার কথা শুনলে অনেক সময় আমলে বাধা দেওয়া বা আমলে কাউকে নিষেধ করা এটা খুবই খারাপ কাজ আমলে আমল যদি সহি হয় যেমন বোখারে শরীফের প্রথম হাদিসখানা রয়েছেন ইন্নেমাল আমাল বিন্নিয়াত ওয়া ইন্নেমাল ইমরিমা নাওয়া এখানে বলা হয়েছে যে নিয়তের উপর সব নির্ভরশীল নিয়তটাকে সহি করি আমরা নিয়তটাকে ভুল দিকে না নিই যে এই রাত্রি শুধু ইবাদত করব এই রাত্র ছাড়া আর হবে না এই রাত্রি আমাদেরকে মাফ করে দেবেন এমনটা নয় আমরা সব সময় ইবাদত করব কিন্তু বিশেষ বিশেষ কিছু রাত্রে আমাদেরকে আল্লাহ পাকরবুল্লাহ আলমিন আমাদের জন্য বোনাস রেখেছেন আপনারা অবশ্যই জানবেন যে কোনো ব্যক্তি যদি চাকরি করেন সেখানে চাকরির ক্ষেত্রে অনেকেই বলবেন যে চাকরির সময় দুটো বোনাস পায় কেউ তিনটা পায় পবিত্র ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আজহা তারপর অন্য যারা পূজা করে তারাও বেতনের সাথে একটা বোনাস পায় তাহলে বেতন তো রয়েছেই তার সাথে অতিরিক্ত বোনাস পাচ্ছে এটা কি ভালো নয় কেউ বৈশাখী বাতা পাচ্ছে তো সেই দৃষ্টিতে আমি বলবো যে আল্লাহ পাকরবুল্লাহ আলমিনের হুকুম পালন করার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ বিশেষ কিছু রাতে বিশেষ বিশেষ কিছু সময় আল্লাহ পাকরবুল্লাহ আলমিনের ইবাদত করাটাও আমাদের জন্য একটা বোনাস সুতরাং এই বোনাসকে কেন আমরা হাত ছাড়া করব দুনিয়ার পাগল যে সেও তো নিজের ভালোটা চায় তাহলে আমরা কেন চাইবো না সুতরাং বেদাত বলে আমাদের সব কিছু উড়িয়ে দেওয়া যাবে না এবং বেদাত বলে আমাদের সব আমলগুলোকেও নষ্ট করা যাবে না যেহেতু বেদাতের ভিতরে সাইয়া হাসানা উভয়টাই রয়েছে তো আমি কিছু কিতাব নিয়েছিলাম যে অনেক 
আপনাদেরকে দলিল দেব কিন্তু এত দলিল দিতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে যার কারণে অত দলিল দেব না শুধু এতটুকু বলতে চাই সবে বরাতের এই রাত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাত এবং এই রাতে নামাজ আমরা কিভাবে আদায় করব আসলে এই রাতের ইবাদতটা কিভাবে করব এইটা বিষয়টা নিয়ে তো আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন এই রাত্রে আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণ যেভাবে ক্ষমা করেন আমাদের কাছ থেকে চান যে আল্লাহর কাছে চাই যেন আমরা আল্লাহ আমাদেরকে যা চাই তা দান করেন সেই হিসেবে আমরা চাইব যে এখানে যেভাবে বলা হয়েছে যে কে আস আমার কাছে ক্ষমা চাইবে তো সারা রাত্র তসবি তাহলিল দোয়া দ্রুদ এগুলো পড়ব রাত্রের একটা অংশে আমরা কোরআন তেলাওয়াত করব পবিত্র কোরআনুল করিম তেলাওয়াত করব এবং সাথে সাথে যারা পারে না তারা শুনব কারণ মান কারা আহরফেন মিন কিতাব ইল্লাহি তাআলা যদি কোনো ব্যক্তি কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে এবং সেটা শুনেন ওই আয়াত শুনলেন যে তেলাওয়াত করলেন যে শুনলেন উভয়ই সবের কাজ দশটা করে নেকি পেলেন প্রত্যেকটা অক্ষরে অক্ষরে নেকি পেলেন এবং খয়রকমান তা আল্লাম আল কোরআন ও আল্লামা যে তিনি পড়লেন এবং যারা শুনলেন তারা শিখতেছে সেই ব্যক্তিতে যে ওই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কোরআন শেখে এবং অন্যদেরকে শিখায় এই দিক দিয়েও সোয়াব পাচ্ছি এবং হাত মান খরা যা ফিতলা বিলে আলমে হাত তৈয়ার জিও ফিসা বিল্লা যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দিনই এলাম শিক্ষার জন্য বের হলো সে আল্লাহর রাস্তায় বের হলো সে যদি মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তাকে তার রাস্তায় মৃত্যুবরণকারী হিসেবে কবুল করে নেবেন আলহামদুলিল্লাহ তো সেই হিসেবে আমি বলবো যে এখানে আমরা সারা রাত্র প্রথমে কোরআন তেলাওয়াত করব কোরআন তেলাওয়াত যারা পারি না তারা শুনব এবং দ্বিতীয় অংশে আমরা তসবি তাহলিলগুলো পড়ব তসবি তাহলিলগুলো কি সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর আলিল্লাহাম লাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এটা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম ভাষা আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন এই লা ইলাহ ইল্লাহর ব্যাপারে বলেছেন মান কলা লা ইলাহ ইল্লাহ ফাদা খালাল জান্না যে ব্যক্তি একবার আল্লাহর এই কলিমাকে স্বীকার করে নেবেন সে জান্নাতে যাবেন ইমান ওই হাতে সাবান ইমান আনতে হবে ইমান ছাড়া যদি আপনি এখন বিধর্মী মুসলিম নন বিধর্মী তখন তো আপনার লা ইলাহ ইল্লাহ বললে জান্নাতে যাবেন না ইমানের সাথে নিতে হবে ইমানটা কি আল ইমান তাস্তিক বিল তাস্তিক বিল জিনান একরার বিল লিসান আমল বিল আরকান অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে মুখে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং আমল করে দেখাতে হবে আল্লাহর প্রতিটা কাজ তখনই আমরা ইমানদার হব কারণ এই তিনটার সমন্বয় হলো ইমান এবং মুসলিম আল্লাহ বলেছেন উদুখুল ফিসিল মিকাফা তোমরা পরিপূর্ণভাবে মুসলমান হও বলেতান শয়তানের অনুসরণ করো না উদুখুল ফিসিল মিকাফা পরিপূর্ণ মুসলমান হও এই পরিপূর্ণ মুসলমানটা তখনই হবে যখন বিশ্বাস করবে অন্তরে মুখে স্বীকৃতি দেবে এবং আমল কাজে পরিণত করে দেখাবে তখন হবে মুসলমান মুসলিমুন তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা না পরিপূর্ণ কামিল মুসলমিন মুসলমান হও কারণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ অবশ্যই জাহান নামীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং এই জন্য আল্লাহ বলেছেন অলাতাত্তাবি অক্ত আতিস শয়তান শয়তানের অনুসরণ করো না পরিপূর্ণ মুসলমান হও ইসলামের মধ্যে সামিল হও তো আপনি কিভাবে পরিপূর্ণ মুসলমান হবেন ইসলামে সামিল করবেন আর যদি নাই সামিল হন তাহলে আপনি বুঝবেন কিভাবে আমি এখন মারা যাব কয়েকদিন পরে ইসলামে প্রবেশ করি তো যে কোনো সময় মৃত্যু হতে পারে তো এই মৃত্যু যখন তখন হতে পারে এই জন্যই আমি বলবো মৃত্যু যেখানেই থাকেন ইন্নাল মাউতাল্লে দি তাফির রুন মিন হুম যেখানেই থাকেন সেখান থেকে আপনাকে গ্রাস করবে মৃত্যু আপনাকে গ্রাস করে সেখান থেকে মৃত্যু অবশ্যই দিবেন তো বিষয়টা হলো যে মৃত্যু হওয়ার পূর্বে কখন কে মারা যাবে জানি না আসার সিরিয়াল আছে যাওয়ার সিরিয়াল নাই মৃত্যুর কোনো সিরিয়াল নাই দাদার সামনে নাতি নাই বাবার সামনে ছেলে নাই পরদাদা না পরদাদার সামনে তার অনেক ছাতি নাই কিন্তু বাবার পরেই আমি আসছি এটা সিরিয়াল আছে কখন মৃত্যুবরণ করব তাও জানি না কখন কোন অবস্থায় স্ট্রোক করব না কোনো ভাইরাসে মরব সেটা জানি না এই জন্য আমরা সবসময় খেয়াল রাখবো মৃত্যু কখন আসে জানি না বিদায় এক্ষুনি আমাকে পরিপূর্ণভাবে মুসলমান হতে হবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে আর এই জন্য আল্লাহ বলেছেন যে ওলা তা মতুন না মরব না তুমি মরবা কিভাবে আল্লাহ তোমাকে মারবেন সুতরাং তোমার মৃত্যু আসার পূর্বেই যেন তুমি এখন থেকেই শুধরে যাও ইসলামে প্রবেশ করে যাও বিশ্বাস করো মুখে স্বীকৃতি দাও অন্তরে বিশ্বাস করো এবং কাজে পরিণত করে দেখাও তাহলে আমরা কাজ করব এটাই হলো নিয়ম সবে বরাতের এই যে অংশটা আমরা সেখানে আমলটা করব এটা হলো আমাদের একান্ত কর্তব্য সবে বরাতের আর একটা বিষয় হলো
এখানে আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলামিন আমাদেরকে কত সুন্দর একটি সব একটা মর্যাদা দান করেছেন দেখুন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে কোন ব্যক্তি শাবান মাসের তিনটা রোজা রাখবে আমাদের করণীয় হলো বুধ বৃহস্পতি শুক্র তিনটা রোজা রাখা যেহেতু এইবার এই বছর আজকে বৃহস্পতিবার আজকে গত বুধবারে একটা রোজা বৃহস্পতিবারে আজকে একটা রোজা এবং আগামী কালকে আজকের রাত্র সবে বরাতের পরে আগামী কালকে আমরা একটা রোজা রাখব এই তিনটা রোজা রাখা শাবান মাসে যদি কোনো ব্যক্তি তিনটা রোজা রাখে তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলামিন কেয়ামতের দিন বেহেস্তি উষ্টির উপরে আরোহণ করে উঠাবেন এবং আমাদেরকে আল্লাহ প্রচুর বরকত দান করবেন যে রাষ্ট্রটাকে আমরা দু ভাগে ভাগ করে এভাবে আমল করব এবং নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন অনেকে নামাজটা কিভাবে তো নামাজ পড়ার সিস্টেমটা হলো যে নামাজের কোথাও বাধ্যবাধকতা নেই নামাজ পড়ার জন্য যে কিভাবে নামাজ পড়তে হবে আসলে এটা কোনো বিষয় না আপনি যে সুরা পারেন সেভাবেই নামাজ পড়বেন যেভাবে সবসময় নামাজ আদায় করি সুরা ফাতেহা এবং সুরা ফাতেহার সাথে অন্য যে কোনো একটি সুরাকে আপনি সঙ্গে মেলাবেন তো বিশেষ করে সবের দিকটা যদি দেখতে যাই আমরা তাহলে সবটা বিষয়টা হলো আপনি সুরা ফাতেহার পরে তিনবার এখলাস অথবা কুলফলা সুরা যেটাকে আমরা জানি তিনবার করে পড়তে পারি বা পাঁচবার সাতবার এভাবে করে আমরা যতবার পড়তে পারি বেদর সংখ্যা এভাবে পড়া যায় আর একটা হলো আপনি ফাতেহার পরে আয়াতুল কুরসি এবং দ্বিতীয় রাখাতে সুরা ফাতেহার পরে তিনবার এখলাস এভাবেও আমরা পড়তে পারি এভাবে দুই দুই রাখাত করে আমরা যত খুশি তত নামাজ আদায় করতে পারি তাতে আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আমরা সারা রাত ইবাদত করতে পারবো তো সুতরাং আমাদের কাজটা হলো দুটা বা তিনটা ভাগে ভাগ করা তসবির তাহলিল নামাজ কালাম এরপরে চিন্তা ফিকির করা কোরআন হাদিসের জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা এভাবে তো বিষয়টা হলো আমরা সবে বরাতে যেটা পেলাম সেটা হলো সবে বরাত সব মানি রাত্র বরাত মানে ভাগ্য এই রাত্রে একটা কথা শোনা যায় বিভিন্নভাবে যে এই রাত্রে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয় আসলে ভাগ্য তো নির্ধারণ করা হয় ঠিক কারণ আল্লাহ যেখানে আপনাকে আমাকে চাচ্ছেন যে কোন বান্দা আছে আসো রাত্র জাগো ইবাদত করো নামাজ পড়ো রোজা রাখো আমি আল্লাহর কাছে চাও কি চাও আমি তাই দেব তাহলে আপনার ভাগ্য পরিবর্তন কি হচ্ছে না আল্লাহর কাছে যখন চাচ্ছেন তখন তো আপনার ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আর তাকদির লাইরুদ্দুল্লা বিদ্যা তাকদির ততক্ষণ পরিবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত দোয়া না করা হয় দোয়ার দ্বারা তাকদির পরিবর্তন হয় তো বুঝে গেল আল্লাহর কাছে দোয়া করলে দোয়া চাইলে আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ যা চাবেন তাই দিবেন আমরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন আমরা অনেক বড় রোগী কেউ অন্তরের রোগী কেউ বাহ্যিকভাবে রোগী কেউ জহেরি বা তিনি বিভিন্নভাবে রোগে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত কেউ গান বাদ্য বাজনা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আছি আমরা এটা ছাড়তে পারি না তো আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে দুনিয়ার সব খারাপ কাজ থেকে বিরত থেকে ভালো কাজ করার জন্য বলেছেন এই ভালো কাজে শয়তান সব সময় বাধা দেবে এই শয়তানকে আল্লাহ শয়তানের উপরে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সারা পৃথিবীর সব মাখলুকাতের উপরে আমরা শ্রেষ্ঠ আশরাফুল মাখলুকাত তো সুতরাং শয়তান জিতবে না আমরা জিতবো এটাই নিয়ম তো শয়তান জিতবে জিততে চাইবে কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে জিতাইতে চান আমাদেরকে ভালোবাসেন এই জন্য আল্লাহ কিন্তু আমাদের জন্য এই বোনাসের ব্যবস্থা রেখেছেন দোয়া দূরত্ব বিতাহাল সবে বরাত সবে কদর তারপর সবে মেরাজ মহারম পবিত্র রবিউল আউ্বাল এই যে আমরা মিলাদুন্নবী এই জাতীয় যে দোয়া দূরত্ব বিতাহালের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ নৈকট্য লাভ করতে পারি সুতরাং আমাদের আজকের যে বিষয়টা আমরা যতদূর পর্যন্ত বুঝতে পেরেছি সে বিষয়টি হলো আমরা এই রাত্রে নামাজ পড়ব তসবি তাহলিল করব জিকির আজগার করব এবং নামাজ আদায় করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে এর অনেক ফজিলত দান করবেন আমরা যাতে আমরা যাতে রোজ কেয়ামতের দিবসে ডান হাতে আমল নামা পাই নেক আমলের পাল্লা ভারী হয় আল্লাহ নবীর সাথে জান্নাত হাসর নাসর হতে পারে এই জন্য আমরা সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া চাইব যারা বাসা বাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় আছেন মা ও বোনেরা আছেন সবসময় খেয়াল রাখবেন আল্লাহ হুকুমগুলো পালন করার এবং বেশি বেশি করে দান সৎকার করার
যেহেতু দান সৎকা তসবি তাহলিল জাকি রাজগার নামাজ হজ রোজা এগুলো জাকাত সবগুলো ইসলামের বেনা পর্দা পশিদা এগুলো সব যদি আমরা আমল করতে পারি আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে জাজা দিবেন উত্তম প্রতিদান দিবেন এবং আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এই রাত্রে যারা বলে যে আসলে এই ধরনের দোয়া দরিদ্রের ব্যবস্থা নেই বেদাত আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো যে বেদাতের ভিতরেও যে পার্থক্য রয়েছে সাইয়া এবং হাসানা এই সাইয়াটাকে বাদ দিয়ে আমরা হাসানা হিসেবে এটাকে কবুল করে নিই যেহেতু আল্লাহ নবী আল্লাহ রসুল আমাদেরকে সৎ পথে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন নফল ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করেছেন সাবান মাসে বেশি বেশি করে নেকামল নফল ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করেছেন সুতরাং আমরা এটা নফল ইবাদত হিসেবে করলে আশা করি না আমাদের এটা বেদাতের ভিতরে কোনোভাবেও সম্পৃক্ত হবে মানুষদেরকে দিনের পথে মানুষদেরকে আমলের দিকে মানুষদেরকে আমরা যাতে ডাকতে পারি মানুষজন যেন আল্লাহমুখী হয় কারণ আল্লাহ বলেছেন আমরা যদি ডাকি অমান আহসান মিম্মান দিয়ান এলাল্লাহ কে আছে তার চেয়ে উত্তম যে আল্লাহর পথে ডাকে সুতরাং আমরা এই আল্লাহর পথে আমি নিজে নামাজ পড়ব আর আরেকজনকে নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করব কারণ আল্লাহ বলেছেন যে কু আং খুশি কুম ও আহলি কুম না নিজে বাসে তুমি পরিবার পরিজনদেরকে নিয়ে বাঁচ আমি একা যদি ইবাদত করি সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় সুতরাং আমাদের উচিত সকলে মিলে সকলে মিলেমিশে একসাথে আল্লাহর ইবাদত করে আল্লাহর নৈকট লাভ করব কারণ যদি কোথাও বালা আসে সেখানে যদি কোনো পীর বাসায় বুজুর্গ কেউ থাকেন তাকে সহ দাবিয়ে দেওয়া হয় এ বিষয়ে হাদিস আছে যে আল্লাহর আল্লাহ যখন গজব পাঠালেন একটা এলাকায় তখন ফিরস্তার এসে বললেন ইয়া আল্লাহ ওখানে তো একজন আবেদ বান্দা রয়েছেন আল্লাহ বললেন তাকে সহ উল্টিয়ে দাও কারণ সে একা বাঁচতে চায় মানুষদেরকে নিয়ে বাঁচতে চায় না সুতরাং তার আমল আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় সুতরাং সকলকে বুঝতে হবে আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে আমল করতে চাই এবং সহি হকভাবে করতে চাই নিয়তকে সহি রাখতে চাই নিয়ত সহি রেখে আমল করে আমরা যদি আল্লাহ পাকবুল্লাহ আলমিনের নৈকট্য লাভ করতে পারি আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে যা যা পুরস্কার দান করবেন ও আখের দেওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আসসালামু আলাইকুম